九零七年的二月初，孙中山、胡汉民就在越南的河内设立同盟会越南总部，至越广东青州发生抗税事件，三纳地区组成了万人会，推派了梁建奎跟梁少迪到河内去见了孙中山，孙中山立刻就委派王和顺为中华国民军南军都督。一九零七年的九月一号，王和顺率领了当地的会长两百多人宣告起义啊。九月四号，当时防城的新军就有若干加入到革命党，起义军就攻占了防城，抓到了防城知县，当场公开处决，发了两篇重要的布告，告越省同胞文，告海外同胞文，痛骂立宪派，助纣为虐。后来清政府的部队开始赶到，激战十天，革命党是死伤惨重。九月十五号，王和顺只能宣布解散广东的国民军啊，所以这场起义虽然失败了，但宣告革命进入不同阶段。孙中山也很有信心的讲，不出三到。四年之内即可颠覆明清朝廷。Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的《互来座谈》，我是主持人历史哥李一修。我们今天要继续讲我们的历史讲堂“师徒四明”系列啊。前阵子我们聊到呢，非常精彩的立宪派跟革命派的一个巨大的论战啊。在这论战的过程当中呢，最主要是由革命派逐步的在取得一个优势。而这个优势主要是来自于革命派，当然本来对于热血学子的一个吸引力哦。那另外呢，是立宪派逐步的把他的重心转回到了当时的大清帝国内部啊。因为呢，立宪派如火如荼的正在展开他的实际的立宪运动，这一点我们在之前的讲次当中其实我们也聊过了、哦。然而，革命派当然是不会让立宪派这么喝假困的哈，这么简单轻松的完成他的立宪工作。毕竟立宪跟革命早就已经闹到翻脸了。在一九零五年同盟会成立之后。呢，接下来紧锣密鼓的是由同盟会所发起的革命的活动了、啊。那孙中山是怎么样回到武装起义之列？他如何来重启这个革命事业？又采用了什么样的新的路线跟方法呢？今天这一讲呢，我们就来跟大家好好聊一下这一个部分。那讲到历史，我们来欢迎谁呢？我们来欢迎王立文老师。小好，哎，主持人好，还有全世界的朋友们，大家好。是像同盟会的武装起义要正式来开始了，我们沉寂了好一段时间都在搞文斗啊，终于要回来武斗了啊。那随着在一九零五年开始啊，立宪派跟革命派打响了文斗之后呢，武装起义这事情哦、啊，似乎呢孙中山也停滞了一段时间哦、啊。那孙中山在同盟会成立之后，在整个革命的酝酿上面呢，他开始做出了什么样的一些改变？还有当时的氛围啊，对于新成立的同盟会，在过去新中会、华新会、光复会的基础上面，他们。要做出什么样路线的调转啊？那接下来他要从哪里开始发动新一轮的革命呢？好，其实我们总结就是一句话：你革命党的行动在哪里？对不对？否则的话，你在日本搞组织啊，吸收成员啊，哈，跟立宪派梁启超在这边做思想跟言论上的斗争。我们不说这些不重要，但最重要的是你要怎么把你的行动推广到国内去？嗯，你既然是要革命，那你一定要在国内有革命行动，推翻满清政府嘛。而且各位不要忘记哦，一九零五零六年，因为日俄战争结束，所以当时国内立宪的声浪是非常大声的哈、哦。所以这一切也都看在孙中山等人的眼里啊、哦。尤其是五大臣出洋考察之后，那就代表一件事，就是立宪运动的列车其实已经开动了。嗯，如果革命党再没有有所行动的话，那恐怕未来对整个中国前途的主导权就会落入到立宪派的手中啊、哦。所以这个时候，大概在一九零五年、零六年的时候。一方面，国民党在跟梁启超在日本做思想跟言论的斗争；二方面，大概从一九零六年开始啊，孙中山就实际上开始筹划革命了。孙中山当时可以说信心满满，尽管当时很多人都并不看好革命运动的前途哈，但是孙中山认为说，革命只要能够展开，他认为腐朽的满清帝国一定很快会被推翻。孙中山甚至在一九零六年的时候，曾经很有信心的讲，不出三到四年之内即可颠覆满清朝廷。这在一九零六年的时候。我们看几乎是不可思议嘛，对不对？哈，满清政府怎么可能四年就被颠覆了？那我们就要看说，那你孙中山要怎么样进行革命？大概从一九零六年，孙中山就开始陆续的跟海内外的革命势力开始进行密集的磋商，包括在东京。另外，孙中山也在一九零六年到过香港之后，也跟当时国内各省的革命党的领袖，有些是会党的领袖啊，就在香港这个集会，基本上就已经确定要在一九零七年就要发动一连串的武装起义。可是这个时候，革命党内部对武装
光起义的路线其实是有很多不同的思想跟看法的哈。像光复会就有不同的看法。光复会在一九零六年的时候，曹成章跟张太炎等人陆续就对孙中山的革命路线提出一些异议哈。主要是有两点：孙中山在一九零六年认为说未来的革命主要发动的地点还是需要在两广地区为主。你两广地区革命有两点，首先第一个，因为当时的两广这一带的地缘跟人员，孙中山就比较熟悉。啊，他在这边认识的人也比较多，可以接续过去新中会时代所留下的基础，所以他们认为说两广地区的革命有人员上面优势。第二个是什么？孙中山认为说两广因为跟东南亚地区可以说是一衣带水。我们前面有讲过嘛，孙中山革命很大一部分是靠南洋华侨嘛，华侨对革命的付出非常大。我们甚至可以说，中华民国其实就是华侨建立的国家，华侨乃革命之母。是的，这个话是一点都不夸张的、哦。那孙中山他认为说，如果一旦在两广这边能够有一到两次的成功的武装起义，建立一个革命政权的话，很快就可以得到南洋地区华侨的接济，所以马上就可以壮大起来。可是当时光复会就有不同的看法，光复会认为说，两广再怎么说都只是一个边陲省份啊，光复会始终反对边陲革命。光复会他们的看法是认为说，边陲省份的好处是在于满清政府的统治力比较弱，因为满清政府在北京嘛。那你在边陲地区进行革命是有可能取得一个短暂的成功或一个小范围的成功的啊。但是呢，你没有办法撼动全局，这是张太炎非常坚持的一点。那我们就要问说，你光复会主张在哪里？光复会主张在长江流域，其实也不难理解嘛。光复会就是一群浙江人、江苏人嘛，对不对？<笑>长江流域他对手，所以各位这里面就引燃是省级之争，对不对？第二点是。光复会里面有青帮的会党人士在里面啊，他们的大本营就是在上海、宁波这一带嘛。嗯，所以光复会认为说这一带如果发动革命的话，他们就有成功的把握啊。其实还有一点是，当年曹成章跟张太炎没有提出来，我们甚至可以帮他补充，这里的外国势力最大啊。我们知道有很多像上海啦、武汉、山镇、宁波啦啊，都有洋人的租界在这里，所以满清政府的统治在这边相对而言也比较弱，再加上这里的文化经济的程度比较发达，所以这一带的教育比较。老百姓思想比较开通，对，比较容易接受建立民主共和这样的一个方针，所以双方在一九零六年的时候也有所争论。但是这个时候，孙中山因为他是同盟会的头嘛，所以在一九零六年最后，经过孙中山几次在日本跟南洋地区的奔走，孙中山很忙的，各位，我们不要认为说他在日本只是泡妞而已，其实并不是啊。所以大概基本上就确定从两广地区做起。那革命党比地宪派很强一点，就是做而言不如起而行啊，对不对？梁启超用的方法就不断的结合。国内的满清政府的首脑，还有国内的立宪的自身领袖嘛，那孙中山就是开始要进行国内的武装革命啊。其实我们今天看同盟会的革命历程，我们就会知道，其实同盟会时代所发动的武装起义有很多次。事实上，还有非同盟会系统的武装起义也在中国国内发动过，称得上是非常轰轰烈烈啊。而且可以说高头颅洒热血啊！我不知道今天课本有没有讲，嗯，过去台湾课本都讲说国父革命十一次，第十一次才成功啊。其实不只是十一次啊，但基本上我们就从一九零七年的几次革命行动，或者说武装起义行动开始讲起。这个对革命党而言，一九零七年可以说是重回大陆的一年，对不对啊？各位还记得吧？自从庚子惠州起义之后，革命党已经很久没有在大陆上有过大规模的革命起义了啊。所以这一次可以说是重回大陆。而且带着满满的信心，孙中山认为，只要革命的行动一开始，四年左右就可以将满清政府给颠覆。我们接下来就看革命党如何进行他们的革命行动啊！当然，孙中山还做了很多铺垫的活动了哈。刚才讲到，包括战略啊、思想工作、啊、内部整合等等。那更重要的是什么？要打仗，對對對要钱，<笑>要兵嘛哈。那孙中山去哪里找呢？刚才徐总提到说，到了南洋就是新加坡为主啊。当时新加坡的富商啊，很多都支持革命活动啊，尤其这个时代的华侨。基本上它是长期往来于南洋跟中国之间，南洋跟中国之间有一个特色，好到这个时代哈，你想哦，从日本坐船到河内不过十天而已，那从南洋从新加坡坐船到中国广州或者到香港上岸呢，其实没有几天的事情了。再加上这些富商本来就做进出口贸易了，经常在那边跑来跑去，所以为什么华侨跟当时啊南洋海外社区是联动在一起？这一点大家要先了解。我这边插一句话，当时中南半岛的铁路可以像法国的滇越铁路，对，可以通到。广西跟云南，所以当时两广跟南洋，尤其跟中南半岛是直接有路上交通可以通行的
相对而言就更方便。所以紧密的连接当然会跟整个国内的气候上产生一个对应啊、嗯。那在新加坡呢，有几个非常有名的商人啊，就成为孙中山很重要的支持者哈。其中一个叫做张永福哦、嗯，这个张永福是谁呢？刚才有提到晚晴园哦，这晚晴园啊，就今天的新加坡的孙中山革命纪念馆了、啊。当时呢，就作为整个南洋的新加坡同盟会总部的会址啊。那另外一个呢是林义顺哦，这个林义顺也是一个有成的商人，他当时办《中心日报》啊，那《中心日报》是什么呢？就是新加坡同盟会的机关报。所以当然还有很多很多的各类的商人啊，每一次革命出钱又出力。那为什么有一些慢慢的就被人家遗忘？他们后面有一些际遇了，像张永福就加入了汪精卫政府啊，也就造成他可能在后面的时候这个历史比较政治不正确嘛，就被少提。但我们必须讲，在这个时刻的 moment， 这些人都是为了救中国。不断的在新加坡新加坡人一直到今天都还很以这段历史为荣，是因为孙中山这个时候跟新加坡的关系的确是非常的密切的。而且这里也不乏有一些是老乡嘛，为什么呢？啊，因为广东嘛。对对对对对。另外呢，像那个张友福哦，他的曾侄子啊，是新加坡的国务之政哦，张志贤啊。所以你看他们很多的后代或者是后人啊，很有影响力。对，好，整个准备完成了，革命就要爆发啦。不过徐昂，你刚刚有提到说从边区进来，主要的目的是要透过边区往中央去打，背倚着列强的殖民地嘛。第一场起义的爆发哦，就在一九零七年的五月二十二爆发。广东的潮州黄冈起义啊、哦，那这场确实有重新打响，孙中山又回来了。那这场的过程发生什么事？他有什么样的故事？好，好，我们讲一下哈，因为潮州黄冈起义哈，我们知道潮州就是在广东的东部，所谓的粤东大城哈，而且潮州也是侨乡，有很多香港人跟南洋的华侨的祖先都是潮州人。嗯，一九零六年的春天啊，当时孙中山就任命同盟会的会员徐雪秋为中华民国革命军。东军都督啊的身份啊，开始进入广东地区活动，主要活动的地区就在潮州啊。因为徐雪秋本身他的祖籍就是潮州，那徐雪秋他是同盟会的会员，他本身也是在日本跟孙中山认识的，后来加入同盟会，他很快就自愿担负起这个运动啊。到了潮州之后啊，当时的徐雪秋就跟当地的会党人士哈、啊，请记住啊，一开始的时候革命党回到国内之后，主要接应就是当地的会党。陈永坡跟余继成等人开始联络，就开始在潮州内，包括饶平啊、揭阳啊、惠来啊、哈等地哈、啊、这一带的会党，慢慢就连接起来。当时徐雪秋是告诉孙中山哈，在潮州周围哈，愿意加入革命行动的已经不下两千人。嗯，孙中山听到之后，当然就非常的兴奋啊，认为说，嗯，在这边颇有成功的希望，一举拿下潮州是有可能。各位，潮州距离汕头很近，我们知道汕头是个港口嘛。对，如果拿下潮州的话，很可能就会控制汕头。各位，如果拿下潮州、汕头，也就是说，他在这边就打开了一个出海口。嗯，那很快的，孙中山设想中可以从南洋来的资源，就可以从这个海口这边进来，很快就可以在广东这边打出一个局面了。可是各位，你要去想一件事哈、哦，你看看潮州当时距离中国的核心地区有多远，你可以晓得，可以说是边境的海口城，对啊、哦嗯。一开始的时候还蛮顺利的啦，徐雪秋。就跟这些会长就讲好了，准备要在这一年的二月啊，就要发动起义啊。不过，就有徐雪秋跟这些会长的人，后来在联系上跟协调上开始出现了一些问题。我们看今天国民党党史会档案啊，以及相关著作资料，主要就是抢夺或者应该说对于领导权有所争议啊。嗯，孙中山的意思，他已经任命徐雪秋为所谓的大都督了嘛，所以应该是由他负责指挥。可是当地的会长陈永波、余继成等人颇有意见。他们认为说哈，既然是由在地来发动，就应该由他们这些在地的会党来进行指挥，会比较适合。所以双方在这件事情上就发生了一些争执啊。反正是讲好二月十九号就要发动，就到了当天，竟然会党的人都没有动，放了徐雪秋鸽子啊，徐雪秋就很痛苦。就起义开始就这样非常不顺利，所以徐雪秋只好退回香港。退回香港之后，就向当时人在日本的孙中山报告这件事。孙中山马上就鼓励他，你千万不要气馁哈。这会党这些弟兄们可能在联络上也有一些问题。他当时就告诉徐雪秋说：“你在香港这边啊，可以就近取得一些资助资源啊，然后你带着这些资助跟资源，你再回到潮州去，重新再联络这些会党，把起义的时间从二月十九号延后到五月二十五号啊。”后来徐雪秋带着陈云生等人，就在五月二十号左右，他们又返回了潮州，还是跟陈永波、余继成等人啊联络。不过陈永波、余继成等人已经等不及了，他们在五月。月二十二号的时候就率先发动攻击啊，这个有不同的记载哈
号，有国民党方面是说这些人等不及要发动记载，但是也有官方的记载是说五月二十二号的时候，满清政府不知道从哪边得到的消息，说这些会党将有所行动。我告诉你，会党的好处是不怕死，但会党的缺点就是。缺乏纪律性、啊，组织不严密嘛，到处都是兄弟，对不对？第一个，你很难让他们服从，完全阿姨行动啊、哦。第二个是他们里面人多口杂嘛，而人进进出出，很可能就泄露军事机密，对不对？泄露机密，你还打什么啊？<笑>就五月二十二号的满清政府就开始搜捕他们了哈，陈永波、余继成等人就率领七百多人，在徐雪秋还没有到达这里跟他们会合之前，他们就率先在黄冈城外先发动起义。一开始的时候还算有点成效啊，连连攻占了几个村落哈，当地的会党还自己推陈永波跟余继成为临时的军政府的正副司令。各位记住哦，这一次在潮州黄冈所建立的军政府是革命党在一九零七年整个大革命。行动开始的时候，在中国本土上所建立的第一个革命政权，就是黄冈革命军政府啊。他们还攻占了几个军械库，抢夺了当时广东的地方守军跟警察的军械啊。当时的两广总督叫周富，周富是个文人，他不懂军事啊哈，就觉得非常的惶恐不安了、啊。当时的两广总兵叫黄金福，这个人其实也不懂军事，也没有指挥作战。不过这个广东这边有一个很重要的一个狠角色坐镇在这里，水师提督李准。这个人就厉害了啊！历经战争，海战、陆战都打过啊，而且最重要的是他在广东这边颇有人望。广东这里的驻军大部分都听从他的指挥啊。李准他是一个有作为的人，但是他非常痛恨革命党啊，所以当时他知道革命党在潮州这边有所行动的，甚至于他还不在周富给他命令之前，他就纠集了两千多名的官兵啊，水陆并进，另外派了两艘炮艇从广州出发，沿着广州海岸线向汕头一带靠近啊，就从广州这里向潮州。发动猛烈的攻击啊！各位，他们这些都是正规军啊，装备整齐。会党当然不是对手，会党后来号称真的增加到两千人，但是完全不是这两千多清军的对手。几天之内就被击溃了啊！嗯，而且死伤惨重。后来徐雪秋等人也到了啊，到了五月二十五号的时候，国民党所编的革命相关的历史的记载是说弹矿不利哈，弹、啊、药缺乏。徐雪秋据说他本来是想从香港这边买一批弹药走私进来的，但是据说时间没有跟上啊，所以各位。你看这个协调很困难，对不对？对对，基本上大概到了五月底，这个仗就打不下去。五月二十七号的时候，因为多次激战，伤亡过大，最后陈永波等人就宣布革命队伍就地解散了。后来这一场战役结束之后，没有被捕杀或是没有阵亡的革命党，大部分也都还留在潮州、汕头这一带啊，进行各种游击战。对，会党有个好处就是你很难把他连根铲除嘛，对不对？因为这些人他就在地人、地头蛇，是不是？他到处可以躲啊。所以满清政府可以把他们的革命队伍击溃，但是没有办法彻底的把他们解散啊、哦。所以这场起义就到这边就算是结束了。据说这场起义当中，大概有三百多名革命党人牺牲，另外有几十名被逮捕。哦、但是各位，这还是很重要的、啊。这里当然就做两个结论了、啊、哈、嗯，一个就是说革命党的内部协调问题依然必须要强化改善的，因为你不同的部位嘛，怎么去协调？大家记得在新中会时期所发动的革命，其实很多时候都是沟通协调出了一些状况啊，<笑>时间都。对不上，对对对，因为当时就没有电话哈，所以各位联系都要靠人带口信，你如果带信件又被拦货，那何事情很大条，所以很难对得上啊。另外，革命党面对正规军的进攻啊，几乎很难有抵抗之力，所以他没有办法在正面上迎战清军的部队。例如说像李准这种狠角色的时候，他就很难处理啊哈。根据国民党的党指挥的档案来看啊，很多革命党人是第一次使用现代化的枪械。简单讲就是老百姓啊。好，那在第一次革命失败的同时呢，其实有一个革命遥相呼应的、啊，可以说是互为犄角啊。怎么回事呢？嗯、在惠州这个地方啊，也有另外一场革命，但是时间错过了。事实上本来是约好一起干的、啊，现在迟到了一个月啊。这就是惠州的七女湖起义啊，发生什么事情呢？好，当初孙中山在一九零六年在新加坡的时候，本来是比较属意先从惠州七女湖这边发动。各位应该知道惠州吧？新中会的第二次起义就在惠。州。州嘛，孙中山自己也有讲过，其实比较喜欢惠州啦。首先，第一个，惠州距离广州、深圳这些地方很近，尤其距离广州很近啊，这第一个。所以惠州在位置上就比潮州要好，潮州太偏越东，那惠州其实还算是在珠三角上面。第二个是有很多的革命党人老家在惠州，嗯，当时南洋很多华侨是惠州人啊。我们知道惠州这边其实客家人很多，对，就是惠州这一带在南洋的华侨很多。
，所以就地缘上来说，惠州会比潮州更为适合哈。所以当时孙中山本来是要派一个，这个时候他非常信任的一个革命党员，他也是新加坡华侨，叫做邓子瑜，由邓子瑜来领导哈惠州起义哈。在一九零六年的时候，其实国民党就已经跟惠州当时的三合会开始进行联络。各位，你看，又是会党、嗯，对不对？还是要靠会党哈，因为会党是在地势力嘛。嗯，这边我们就要去思考一件事哈，就是华侨有钱有热忱，对不对？对。但是华侨在地方的经营上面要靠会党，就华侨跟会党就是早期革命的主力。简单说哈，到后来就变成留学生跟新军，这我们朋友会讲到啊。这时候留学生还在东京跟梁启超辩论嘛，还没有轮到他们上啊，<笑>所以跟三合会联络哈。当时的讲法是说，准备跟潮州同一个时期发动啊。而且我们知道邓子瑜其实早期的时候跟孙中山的关系比较好，本来应该是要以惠州这边为主，然后潮州为辅的哈。结果协调问题嘛，阴错阳差哈。后来邓子瑜就在一九零六年的年底回到了惠州哈，他就跟这边的三合会开始联络，准备要发动起义哈。到了五月的时候，黄冈那边突然间就发动了。邓子瑜当时人在惠州这边，他是非常的惊讶。我们刚刚有讲过，想要从香港这边走私军火，对不对啊？嗯，各位。请注意一件事哦，一九零五年的时候，其实在这之前，港英政府也说过好几次，就不准革命党人再进入香港。对，各位有没有发现，革命党人这时候还是可以进入香港，还是可以买军火啊？各中奥妙，各位就可以自己去想一想啊。<笑>革命党在香港这边买的走私的军火还没有到，所以当时惠州这里的邓子瑜就觉得有点恐慌哦，怎么潮州黄冈那边就打起来了哈？邓子瑜知道这个消息的时候，立刻就派当时叫陈存、林旺、孙稳啊，全部都是会党三合会的几个堂主啊，集结。部分的会党准备要在一九零七年的六月二号，就在惠州归善县七女湖，今天叫做惠州的惠城区汝湖镇这个地方发动攻击啊！但是各位想想看，他们连武器都没有，弹药都不够哈。六月二号仓促发动，他们的想法是说，用很少量的武器，一举就夺占当地惠州巡防营的军械库啊，然后抢夺他们的军械。这个只有会党敢干这种事，对不对哈？嗯<笑>，一开始的时候还算顺利，打死了。几个巡勇，巡勇就相当于我们讲地方上的驻军啦、啊。另外还抓到了几个士兵，然后很顺利的就把军方营的军械库打开了。据说抢到了几十把枪，另外还有一些器啊。后来就在六月五号的时候，他们就向青女湖附近的一个村落、啊、叫做太尾，就发动攻击。因为这边是巡防营的营部所在啊。据说当地的新军闻风溃逃哈、啊，起义军就连续又攻占了几个村庄啊。所以一开始的时候感觉还不错。对，高潮是在六月七号。他们攻占了博塘啊，博塘是一个很大的一个镇啊，然后马上又攻下博塘附近的几个村落啊，一时之间，根据我们今天看到国民党这边的记录啊，说各乡会党纷纷来会，声势大振啊，一天之内就有两百多人加入啊。之后，邓子瑜还一度乐观，认为说，嗯，应该有可能把整个惠州全部攻下来。嗯，但是我们知道哪有那么简单，对不对？前面讲过那一位能征惯战的李准，李准是老神在在，李准知道青女湖这边也开始有一些事情之后，他是。气定神闲啊，他先把黄冈的起义把它扑灭掉，扑灭掉之后，他立刻就开始了电报当时的两广总督府啊，把在珠三角一带的所有的巡防营的部队。的指挥权都交给他，他一方面带领了他的主力从潮州这边向惠州这里回师哈，嗯，二方面啊也要求各地的满清政府的驻军，你开始向惠州这边调动，然后来个东西夹击的，简单讲就把惠州这里的革命党全部扑灭了哈。果然在六月十二号左右哈，战斗就开始，而且打得非常的激烈哈。当时李准要求巡防营这边来增援这一带，当时巡防营的指挥官叫做洪兆林，各位这洪兆林到了民国时期都还是广东。的军阀在洪兆林带领了当时广东其他地区的巡防营，就跟李准的部队开始对惠州、青女湖这一带的革命军发动猛烈的攻击。据说大概整整激战了十天左右啊，但实在是没有办法了，死伤惨重啊！而且最重要的是，几个据点都被满清政府收复啊。那几个革命党的领袖林旺啊、孙文等人也相继战死。嗯，也有说法是他们被满清政府抓到之后就地处决了哈、啊。简单讲，死伤惨重啊，坏邓子瑜之后。好宣告啊！起义军就地解散。不过这一次起义军就地解散之后，主要逃到了附近的罗浮山的山区，在山区里面搭了一个山寨啊，作为会党的根据地啊，继续在惠州这一带啊进行扰席啊。各位，这个扰席进行到什么时候？一直进行到辛亥革命的时候。嗯，你就可以知道这些会党有多顽强。会党的缺点缺乏组织、纪律性、服从性也不够，但他们优点是他们对在地的环境非常的熟悉，对不对？
再加上他们抓不到死啊，满清政府也很难把他们根除啦。啊，所以惠州起义就失败，蛮可惜的啦。我们可以想一件事，如果惠州跟潮州同时动作，协调良好，那这个力量可能就非常可观啊。其实这里面有几个点啊，一个就是说军火的运输啊，因为常常因传奇，再加上他必须伪装成一般的货物啊，对，没错没有，这就很麻烦啊。那另外，清朝啊，政府也是时紧时松啦。哦，它不是一个现代化的政府啊，所以常常就出现这种纰漏。那再来一个点呢、啊，就是大家也可以看到，在清朝末年的时候，其实社会的民情是非常不平静的，民情汹汹哦，随时要召开会党。你想，他们大家吃好穿好，几个人团结概念说，哎，我搞革命，变变，就一堆人就上街，就代表说整个清朝的这个不稳定性。那事实上，包括这些跑到山上扎营安寨这种的现象，到了辛亥革命之后结束。并没有更严重，没有，哦、对对，更乱就还是这样，到处设篱设卡哈，那就有一方山头就变马匪呀、啊。对不对？<笑>比如说最有名这个《让子弹飞》这部电影，就是民国就继承整个清末的乱局哦。但是它是扩散到全国的状况啊、嗯。但是我们还是要讲啊，这一些会党所以同盟会员啊、嗯，他们是非常英勇的啦。对，大家不要觉得他们是这种说地痞流氓不爱国，没有没有没有，不是古有名训嘛哈，仗义多是土狗辈，复兴多是读书人。其实不是读书人就复兴的啊，只是说读书人复兴起来，大家印象深刻，因为他们能够翻云覆雨嘛。对，满口的仁义道德。对对对啊。<笑>但是这些所谓的仗义人士啊，或者是这一些所谓的会党，他们其实是非常乐意支持革命事业的，而且愿意付出他们的生命，或者以他们身体去到战场上啊。那必须说了哈，不管是黄冈或者是七里湖起义哦、喔，我们都可以发现一个共同的一个结果，就是说，第一个，清朝的部队在应付小股的革命分子的起义的时候，基本上还是可以轻松的镇压。对。但另外看出这一次起义的状况，跟在新中会时期有不一样。新中会时期基本上要要攻。攻陷一个军火库都非常困难啊、哦，常常是在起义阶段就被查获。最有名牺牲的不就是天天白日起的缔造者嘛？对对对，啊，陆浩中先生是，他就根本就起义阶段就被破获了嘛。<笑>对，那我们可以看到清廷政府对整个社会控制力的下降。对，另外一方面呢，革命开始有一呼百应的趋势。但这两股，我自己个人把这些史料看完之后，我认为他可能是要配合一场更大规模的起义，好，只是个别的分子在发动的时候，就是说了吧，联系不易啊、喔，所以起义不当啊、喔，所以紧接着呢，又酝酿出了一场更大的一个起义，而这次起义有一点不一样哈、喔，前面两场的不管是七女湖或者是黄冈起义哦、喔，他们都是被海，对，但这次呢不一样喽，这次是直接在边界地带来发动，虽然也是被海，但是距离中国的邻边啊，法属印度之啊非常近的。哎，都酿成国际事件了，学长。而且这次更重要的是什么呢？这一次的起义，孙中山、黄兴、胡汉民亲自下场指导哈，甚至在法属印度支那哈，也就是今天的越南这里的河内建立了一个指挥部。到底又发生什么事？这一场是青州防城起义啊，看起来非常重要。各位，请注意啊、哦，黄兴跟胡汉民是这一次起义很重要的人，这代表。留日学生下场了，不再只是坐在日本学校里面串联跟梁启超斗嘴，不是这样啊、哦。我们知道胡汉民其实在这之前就常常被孙中山派到南洋去进行联络的工作嘛。我们今天看到记录，但是在一九零六年年底，孙中山就到达过越南，一开始是在西贡，就今天的胡志明市，后来又到达越南的北部。我们知道越南北部其实跟中国的广东、广西、云南都交界嘛，而且跟广东的雷州半岛啊，还有广东的东南部的海岸线在青州防。城这一带，防城今天已经属广西了嘛，在当时是广东，跟这一带都只是隔了一个北部湾嘛，一海相隔而已，非常的近。所以这一带越南的北部本来就有很多的华侨，大部分都是广西人，嗯，或者是广东人啊、嗯。这个是法属印度之下的地图哦，那大家可以看到呢，国、嗯、内在这里哦，这个粉红色的地方就是中国、哦，我们可以看到是海南岛，这就是为什么会在法属印度之下建立，因为呢，它旁边一跨过去就已经是到了广州啊。广东重要一件事，我们看到的记载，大概是一九零七年的二月初左右，孙中山。胡汉民等人就在越南的河内设立的同盟会越南总部。各位，这蛮重要的哈、啊。首先，它整个革命发动的轴线立足在跟中国接壤的南洋越南这边的欧洲殖民地，建立革命的指挥总部，然后向国内进行反攻。所以，各位，从现在开始，未来的大概差不多快两年的时间，越南就成为南洋地区革命党向国内发动攻击一个主要的基地啊。而指挥部就在河内。当时呢，孙中山、黄兴等人就认为哈、啊。
从越南发动攻击，就可以直接影响到广东、广西跟云南，还是我们刚刚讲边陲革命这个套路嘛？所以大概在一九零七年的春夏，大概四月多的时候，当时广东的青州这一带就发生了很重要的，也是很严重的抗税事件。各位不要小看抗税事件，法国大革命跟美国独立革命都是从抗税开始。各位知道吗？马基维利讲一段话讲得好，叫做“杀父之仇，祸可遗忘；夺人钱财，终身不忘”，对不对？你要他的钱，他只要觉得不合理。他就会反抗，各位这很现实的，但是这是事实啊。当时青州地区的人民就开始发生了武装抗税，抗什么税呢？因为广东这一带可以种甘蔗，大部分都当地的地主乡绅跟农民一起合作种甘蔗，然后做成糖之后就是地方的一笔收入。换满清政府地方官员看到这笔收入之后开始眼红。就莫名其妙添派了一些附加的一些摊派的税收，简单讲就剥削压榨老百姓。等于说老百姓卖糖的收入，你压榨一部分出来，就让青州防城在在老百姓非常的生气哈。当时的数十人都已经因为抗税被逮捕，青州这里的一个士绅叫刘思玉啊，就被公推为领袖啊，向青州防城满清政府交涉，但是也没有得到满清政府一个合理的答复啊。所以当时的青州防城这一代人民就非常的生气啊，主要是以纳尼纳蓬。从纳斯哈三纳地区为最为激动，他们组成了一个组织，叫做万人会。各位注意哦，老百姓开始有组织的抗税。各位，你不要小看这个老百姓地方有组织的抗税。后来的四川保路运动就是这个套路啊！各位，一下子没有处理好，是会变成大规模的民变。各位，你有发现这个套路后面就是像野火燎原一样越烧越大，是啊、哦。当时的万人会就起来抗争啊、哦，所以就演变成老百姓跟满清地方的巡防营就发生了武装的搏斗，就开始有人当。亡了哈，刘思玉后来也被满清政府逮捕了，据说也被处决了哈。这件事情当然就非常生气啊。当时青州万人会这边推派了梁建奎跟梁少祖，据说这两个人也是亲戚了哈，就到河内去见了孙中山。简单讲，国内老百姓也开始主动寻求海外的革命党的支持，就从这一次开始啊。孙中山非常开心，广东这边的人主动来求援了嘛，对不对？而且这边又靠海，非常符合孙中山理想的情况啊。所以孙中山立刻就答应了，愿意给予支援啊。当时黄兴等人。也非常的兴奋啊、哦。所以当时孙中山就派了一个青州出身的，孙中山其实蛮懂这些，他去哪里革命就尽量用当地人，对不对？孙中山这么多年，他大概也累积了这样的经验，人不清土清嘛，对不对？中国人都有这样的 idea 啊。当时一个青州人叫王和顺啊，委派他为中华国民军南军都督啊。前往青州防城这一带，联络当地的万人会组织跟当地的民团会党啊，准备要用抗税这件事情把它扩大，变成一个大规模的地方起义哈、啊。甚至于哈、啊，王和顺当时还试图策反青州防城，甚至到广西这一带的新军。当时有个新军的军官叫赵生，就希望能够由他哈、啊、来鼓动广西和南宁以南地区的满清政府的军队能够响应啊。不过后来很不幸的，并没有成功，只有少数几个人加入。但是请记住。哦，这是革命党开始策反满清的军队。各位，你看到没有？民间的抗税反抗，革命党的海外行动，再加上国内新军的策反，各位，这三个因素加起来，迟早有一天就会把满清政府给炸个粉。这三个因素，这在这一场起义当中就已经俱全了啦。我们可以看到啊、哦，就在一九零七年的九月一号，王和顺。率领了当地的会党两百多人，就在青州的王光山这边宣告起义哈、啊。他们的计划是先拿下青州的府城，然后在南下哈、啊，一举攻占防城港。各位，防城是一个很重要的港口，今天是广西很重要的一个对外的港口。嗯、当时属广东，嗯，我们看一下这个地图就知道了哦。防城港在今天的青州湾上哈，那它当然是一个主要的港口。然后呢，防城山在上面嘛，那青州府城在这里哦。那另外给大家介绍一下这个地理位置哦，这个是青。清代的广东哈、哦，跟现在长得不一样，对不对？它这块尾巴这个地方，它当时叫做连州府啦，但它的府城就是青州，这样子最大的城。对对对对的啊，今天的广东呢，就是。少了连州府、崇州府，然后这里还有一块哦，转、嗯、让了给了广西哦。五年才给广西。对，共和国成立之后啊、嗯，那这个就是所谓的连州府、青州是它的府城的，所以它这个是很有野心的一个，它要攻在一个府啊，各位，府相当于什么呢？相当于今天中国大陆的地级市，最看的越南是接壤，是的，好，所以这也是孙中山的一个很重要的计划，他要打算。
正背靠越南跟大海反攻清朝，等于说他要开始逐步的在领地上来跟清廷来做斗争啊、哦。所以应该说孙中山这个人钉子很大哈、哦。你看他之前都是想要搞起义，就攻占几个城，其实他也是做了很大的一个痛定思痛啊。那我为什么会觉得说呼应是很重要啊？因为这呼应大家看哦，这个是连州，那这里是惠州，这里是潮州，你会发现他就是要把整个广东的除了珠江三。角核心区的沿岸呢，做了一个很大的一个串联哦，是这个样子、啊沒。没错，当然这个革命的故事还在继续哦。好的，坏九月一号的时候，我们刚刚讲啊，就发动起义嘛，哈。到了九月四号的时候，当时防城的清军就有若干加入到革命党里面去啊，所以起义军就攻占了防城。攻占防城这件事，当时掀起很大的震动啊，因为整个连州府里面最大的城市就是这个防城，防城被攻占了。攻占之后，王和顺就结合当地的百姓，就发了两篇重要的布告，一个叫《告粤省同胞文》，各位，这就是同盟会所发起的武装起义，建立了革命政权的第一篇重要的文告啊。另外还有一篇。叫做告海外同胞文，各位告海外同胞文主要的对象就是给南洋地区的华侨，其中声明两个重点。首先，第一个，这一次我们的目的并不是杀人放火，我们目的是要建立自由、平等、博爱为根本的民主共和国。嗯，表示我们这一次不是像过去的会党一样啊，只是抢一阵杀一阵而已。我们是有理想、有抱负的，我们是要改造国家的。第二点就是他在这两篇文章当中痛骂立宪派，注意啊，这是一九零七年，对不对？这时候立宪运动已经开始如火。如土而展开的哈，他说他说立宪派是助纣为虐，你等于是帮满清这个邪恶的政权欺骗老百姓。简单讲就是这样哈，所以等于是在革命的战火当中直接对立宪派宣战。当时消息传出来之后是非常震撼的啊，他们还抓到了当时的防城的知县啊，而且公开处决，当场就把防城知县杀掉了啊。嗯，本来还想要继续策反多一点的满清政府的军队加入，但是后来加入的状况不是很理想。我看过不同资料，有人说几十个人，有人说百余人，反正就是不是太多啊。但是后来满清政府的部队就从广州等城这一带啊开始赶到，开始对当时的青州防城这一带革命军展开猛烈的攻击，战况打得相当的惨烈。大概激战十天左右哈，革命党人死伤惨重。嗯，根据满清政府的资料，大概击毙暴徒三百多人，那满清政府军队也牺牲七八十人啊。后来到了九月十五号的时候，王和顺只能宣布解散所谓的广东的国民军啊，然后大部分都退到了越南，一部分进入越南跟中国交界的十万大山哈、啊，进入到山里面也是一样，开始建立山寨，对不对？大游击啊，各位，其实这种山寨到了后来民国时期还是非常的猖獗的，但是各省称作叫匪患嘛，匪患就是这样来的哈、啊，所以这场起义就因此失败了哈、啊。不过这场起义虽然失败了，但是是非常震撼的，因为他们攻占了一个府城最。最大的城市，对不对啊？对，而且还处决了知县，还让少量的军人加入了啊，而且还发了布告啊，传习天下，对不对？可以说是声势大振啊。虽然失败了，死伤也很惨重。但是呢，等于是宣告革命开始进入一个不同阶段。各位，孙中山在河内的革命总部建立了，而且非常的稳固啊。孙中山跟黄兴等人也在河内待了一段时间。各位不要说孙中山只会嘴炮啊，不久之后我们就会看到孙中山还真的就从河内这边向国内亲自领军反攻了、啊。其实孙中山的盘算就是很清楚嘛，他就是等于借着外国人的殖民地来反攻清朝的本土。嗯、那你不觉得这很吊诡吗？孙中山又是一个反帝国主义。者对啊，<笑>但是他又不得不借帝国主义的事情，所以也可以看到，其实革命是一个很灵活的在调动部分的、啊、哈。对，没错。那当然，最后我们要讲一下这个阶段哦，同盟会的庄起十一次革命的前三次啊，我们大家可以做几个结论啊。第一个啊，基本上它还是以两广边陲为主啊，结果还是集中在广东啦哈。但因为今天有些像青州，今天属于广西啦哈，我们就以当时的人就是两广是一个地域，都是讲两广总督嘛，同一个行政单位。对对对对哈，但是就是一个边陲哦。第二个呢，武装起义的路线哦，终于回来了。好，之前花了很长时间在整合内部串联。做深化留学生等等的工作了哈、嗯，那第三个呢，他开始有一种全民革命路线。为什么？我们刚才看到青州防城起义里面呢，就非常重要的要素就是当地老百姓在抗税，他去结合了这个抗税，这是过去的革命完全没有看过的事情啊。这个非常重要，如何去更加的结合当地的人民的不满，这也代表说大清的统治正在摇摇欲坠了。对，没错，老百姓都敢反抗了嘛，你就知道了。是的哈，第四。
四个呢，这个是一个新的模式啊，透过从所谓的帝国主义的殖民地啊，法国的印度支那做一个后援，开始来反攻中国的本土啊。因为你从河内啊，然后你如果送物资的话，你可以走陆路边陲，你可以从海路去支援哦。不管是前面讲到的惠州，相对方便的多了。对啊，潮州、惠州或者是青州都有海路可以走，所以你看它也都是先去攻占，比如说防城港这样的一个状况哈。那另外呢，我们也可以看到呢，哈，这几个测试呢，哈。就为后面一个更大规模的起亚，就正南关起来作为前哨战，亲自上的，对，这样亲自上哈。那还有一个点哦，开始在策反新军，开始在动员。这些新式的留学生代表什么？对日本留学生的经营哦，已经有初步的成效了哦。所以像你怎么看呢？就是说，同盟会这三场起义，其实对于后面的历史是有相当的影响。对，没错，基本上就是我们刚刚在论述过程中有讲到嘛，就是几个革命的重要的要素，其实在这三场起义当中都已经出现。我先跟工会讲哦，长期以来就是我们讲到同盟会起义，大概基本上只会聚焦在两场，一个就是三二九黄花岗之役嘛，我们大家都晓得啊、哦，另外一个就是所谓的辛亥武昌起义。但是其实武昌起义成功的几个要素，在前面这三场起义当中，其实都已经出现，就是我们刚刚讲抗税嘛，对不对？嗯，就后来保路运动其实也是老百姓保护自己的财产，另外就是策反新军，海外的留学生的加入，另外还有就是背靠在外国的殖民地，以外国殖民地然后向国内。内地进行反攻这样的一个革命路线啊，其实基本上都已经完成，只是在一个更大规模的一个运动的出现，以及国内更多的百姓的一个觉醒啊，就有可能让这场革命取得最后的结果。那我们可以看到一件事了，虽然说这场三场革命都失败了，但是我们看革命党其实是渐入佳境的啊，在黄冈起义的时候，各位有发现连日子凑都凑不起来的，双方为了领导权，海外的革命党跟会党之间还有发生一些摩擦啊。等到到了青女湖起义的时候就不一样。样了，开始有革命政权了，对不对？那开始有布告，就是有模有样了，对不对？到了青州防城起义，基本上已经是海内外合并在一起啊，共同为一个目标在努力，已经到这种地步了啊。所以革命党可以说越来越有经验，然后当然革命后来的起义的规模也就越来越大。所以孙中山的信心其实并不是没有根据的啦啊。所以孙中山在一九零六年就预估，他认为他在三到四年之内就可以革命成功。看样子到这时候为止，其实已经。看见端倪了哈，我们可以这样。当然，从事后诸葛角度来说啦，哈，孙中山讲的好像并没有错，因为呢，一九一一年辛亥武昌起义就成功了，所以距离他发动革命也真的就四年多啦。哈。对，你可以看到，我们说梁启超是预言帝哦，孙中山看起来也是相当有洞见的一个人。我觉得当然还有一个可以再做补充，就是说整个。武装起义，他也要再创造一个号召力。为什么？因为这个时候的立宪派如火如荼的,的，所以他必须要有一些实力来打响名号，来跟立宪派当时整个如火如荼的运动开展。哦，所以这样路线之争哦，不仅在文斗之上哈，在武功之上也是正在激烈的斗争哦。那抛头颅洒热血，前仆而后继啊。就在这几场革命当中呢，逐步的转开来。那清朝的生命呢，真的是逐步在燃烧当中啊！要看到，对，我们接下来看到更多大规模起义，包括刚才预告的镇南关起义哦，会如何的发展呢？孙中山亲自下场，你以为孙大炮只会打嘴炮呢？我告诉你，他会打火炮，不要不相信。火炮。好了，那我们今天呢，这个后来座谈非常精彩内容就聊到这里啊。最后还是要请大家记得按赞、订阅、分享、打开小铃铛，最重要是加入会员，让我们可以做得更好。那也欢迎大家可以超级留。超级感谢啊、哦！分享你的意见跟看法，给我们建议。那也可以透过线下的赞助、绿界、PayPal、微信、支付宝、邮局啊，让我们呢有更多粮草继续做下去。那我们就期待我们四组市民下一讲哈，可以有更多精彩内容啊，也期待下一期再相见。我们再次谢谢王立伟老师。嗯，好，谢谢学弟，谢谢大家。好，那我们就下一讲相见喽，拜拜。嗯，拜拜。